tarde, boa tarde, boa tarde mesmo. Olha onde eu tô. Pena que vocês não conseguem ver para lá, porque o sol está ali, vocês estão vendo que eu tô no sol. Que dia espetacular, que lugar lindo. Um beijo para todos que estão aí. Claudete, minha querida, ó para você, ó, Claudete, ó, 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 quase que caiu meu papel. Coraçãozinho para você e para todos. E todos e todas que nos assistem. E eu queria falar uma coisa que eu, eu sempre gosto de mencionar. Aqui na minha frente, ou seja, atrás das câmeras, tem três rapazes que vocês não podem ver, mas eu posso ver. Sem eles, eu não estaria aqui, né? Que é o Renê, o Luiz e o Matheus, produção e câmera. Então, eu agradeço muito essas pessoas que fazem acontecer para que nós possamos estar aqui mandando essas mensagens para vocês. Muito obrigada, viu, rapazes? Beijo para vocês e coraçãozinho para vocês também. Ótimos profissionais. Eu adoro, adoro simplesmente fazer o programa, gente. Estou sempre cercada de gente jovem, simpática, que trabalha, sabe, feliz, sorrindo de bem com a vida. É isso que eu gosto. Nós queremos é, falar hoje direto para aquelas pessoas que são jovens, 30, 35, 40 anos e fala assim, ah não, isso já não dá mais para mim, já não tenho mais idade. Ah não, como é que eu vou começar uma faculdade com essa idade? Ah não, mas eu queria ser músico, não, muito, já estou velho. Pra... Sabe, nós vemos pessoas muito jovens, muito jovens, dizendo que já não tem mais idade. É um absurdo isso. Nós temos, um, quando éramos criança, me lembro que a nossa mãe tinha uma, uma amiga que ficou viúva, filhos adultos crescidos, ela tinha sempre um sonho de ser médica, psiquiatra. E aos 50 anos, viúva, com os filhos criados, ela falou, vou estudar, vou entrar na faculdade de medicina. Isso lá nos anos 70, 60, todo mundo achou um absurdo, está louca? Vai ser médica com 50 anos, vai começar uma faculdade longa. E ela foi e se tornou uma famosa e ótima psiquiatra. Não tem nada a ver idade. Vamos ser, sabe, se nós temos um projeto de vida, se nós temos brilho no olho, temos vontade, temos que fazer. Não importa a nossa idade. Por isso que nós queremos trazer aqui, hoje, uma personalidade que nós gostamos muito. É uma poeta, uma contista já falecida em 1995, é a Cora Coralina. Cora Coralina, acho que todo mundo já ouviu falar. Tem uma frase dela que nós gostaríamos de citar, que é o seguinte, ela diz assim, uma frase famosa, de uma geral nós não sabemos de quem é essa frase. Ela diz, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Não é maravilhoso? Você transferir tudo o que você sabe, ao mesmo tempo que você está falando, você está aprendendo, ouvindo você mesmo. E interagindo com quem está te ouvindo. É espetacular. Essa mulher tem uma trajetória incrível. Pobre, sem recursos, não, não terminou nem o primário, que hoje seria o ensino fundamental. Ela se casou, depois se separou, ficou com quatro filhos, virou doceira. E com 14 anos ela começou a escrever os poemas dela. E guardava, escrevia e guardava. Ela dava vazão àquele talento que ela tinha. Só que imagina, naquela época, como é que imagina se ela imaginou que ela ia ser escritora e famosa? E foi guardando tudo, guardando, guardando, guardando. E sendo doceira, e achava que gostava do que fazia, e criou os quatro filhos, vendendo seus doces, seus bolos. E era uma doceira famosa, os vizinhos adoravam aqueles doces que ela fazia. Ela morava lá em Goiás. Até que um belo dia, ela tomou coragem, entrou num, imagina, curso de datilografia. Hello você, que tem menos de 30 anos, você não sabe o que é isso, né? Datilografia. Porque você não sabe o que é uma máquina de escrever. É, é como um computador hoje, só que não é ligado a lugar nenhum. Você só digitava e se você errasse uma letra, você tinha que tirar o papel todo e jogar no lixo. Não é como, como hoje, você vai lá e conserta. Nós atravessamos esse, esse período todo, pegamos bem a máquina de escrever até agora. Então, o que nós gostaríamos de falar sobre a Cora Coralina, nossa querida, né? Ela foi uma mulher muito batalhadora. Ela foi uma mulher que, acreditem, sabe com quantos anos ela tinha? Quantos ela tinha quando ela lançou o primeiro livro? Quer dizer, na verdade ela fez o curso de datilografia para poder escrever lá todo o manuscrito que ela tinha dos livros dela, levar para uma editora, ralou muito e conseguiu, ainda em Goiás, lançar o primeiro livro com 75 anos. Você ouviu? 75 anos. E lançou o segundo, e lançou o terceiro, lançou o quarto. Carlos Drummond de Andrade se encantou com ela e ela ficou aí mais popular ainda por conta dos comentários que ele fazia do trabalho dela. E ela morreu com 96, quer dizer, ela pôde usufruir 14 anos do trabalho dela, vendo que as pessoas gostavam do que ela escrevia, dos poemas. E deixou muitas frases. Dá um Google lá em Cora Coralina, frases de Cora Coralina. Que você vai ver quanta coisa bacana que você não sabia que era dela. Tá bom? Fiquem com esta mensagem hoje. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.